നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളുടെ ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേ ആചരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സാണ് കുട്ടിക്കെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കേക്ക് വാങ്ങി അഞ്ച് മെഴുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഈ അഞ്ച് മെഴുതിരിയും ഊതിക്കെടുത്താനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരി ഊതിക്കെടുത്തതായിട്ട് വരിക ഒരു കട തുടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരി കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് തിരി ഊതിക്കെടുത്തുന്നു ആറാം വയസ്സ് നീ ആറ് തിരി ഊതിക്കെടുത്തുക അങ്ങനെ നൂറാം വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ട് നീ ഭൂമിയിലുള്ള സമസ്ത പ്രകാശത്തെയും ഊതിക്കെടുത്തുക പറ്റുമെങ്കിൽ സൂര്യന് തന്നെയും ഇതൊരു പൊരുളാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന്റെ തിരുനാളങ്ങളിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിന്റെ തിരി കെട്ടുപോയി എന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ തിരി കെട്ടുപോയി ഇതൊരു അവബോധമാണ് ഡെത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ജീവിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് നൂറുകാതം ഓടുന്ന ഒരുവന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പത് കാരണം എന്ന് പറയും കാതം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് വർഷം ഓടിയെന്നും അമ്പത് വർഷം മരിച്ചെന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഐ സെൻസ് ഡെത്ത് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്സ് ഐ സെൻസ് ഡെത്ത് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടു ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും മരണമുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മരണമാണ് എന്നിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് മരണം തന്നെയാണ് ഒരു മരണവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്ന കസേരയിൽ ഇന്ന് ആരും ഇരിപ്പില്ല ആരോ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫയല് പിന്നെയും ഒപ്പിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു മരണവും ആരെയും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുവാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് കണ്ടെത്തുന്ന ലാഘവം നിറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് കണ്ടെത്തുന്ന ലാഘവം നിറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എടുക്കുക ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഗിത്താറിന്റെ തന്ത്രി മുറുകുന്ന കണക്ക് ഇവൻ പൊട്ടി തകർന്നേക്കാം പറ്റില്ല ഇവന് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുസ്തകം ആകാശത്തേക്ക് ആഘോഷപൂർവ്വം വലിച്ചെറിയുന്നു എന്നിട്ട് ടോംസിന്റെ ഒരു കോമിക്സ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ബോബനും മോളിനെയും കഥ വായിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതെന്നെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നവുമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലാഘവമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ തന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എറിയുകയാണ് രതിയിലേക്ക് വിരുന്നിലേക്ക് സൽക്കാരങ്ങളിലേക്ക് നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ തന്നെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന കുട്ടി കോമിക്ക് വായിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവബോധത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ല ഡെത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഒരു പഴയ കഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമുണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ സാധുവായ മനുഷ്യൻ ജന്മിൽ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇത്തിരി ഭൂമി ആവശ്യമുണ്ട് ജന്മി പറയുന്നു എന്തിന് ഇത്തിരി ഭൂമി ഈ കാണുന്ന ഭൂമി മുഴുവൻ എൻ്റേതാണ് നാളെ പ്രഭാവത്തിൽ ആറ് മണി തൊട്ട് നിനക്ക് എന്തുമാത്രം നടന്നെത്താവോ അന്ത്യാകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം നടന്നെത്താവുമോ അത്രയും ഭൂമി നിൻ്റേതാണ് സന്തോഷമായി മനുഷ്യന് പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരാഗ്രഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഓടിക്കളയാം അപ്പം അതൊക്കെ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഓട്ടം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി കുറെ കുട്ടികൾ വഴിയോരത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്കിളെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്വീറ്റ്സ് കഴിച്ചിട്ട് പോ പാടില്ല മക്കളെ ഒരു സ്വീറ്റ് എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ അഞ്ച് സെൻറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓടി ഉച്ചയായി ഉച്ചയ്ക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വരുവാൻ പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല ഉച്ച ഭക്ഷണമുണ്ട് വന്ന് കയറിയിട്ട് പോ പാടില്ല ഞങ്ങാതി വരുമ്പോൾ കാണാം ഒരു ഊണെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ആര് ഏക്കർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഓടി 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 ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ബാനം ചെയ്യാതെ ഉച്ചവേയിൽ മുങ്ങി ഒടുവിൽ സന്ധ്യ അടുക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ തളർന്നു വീണു ജന്മി ഇവൻ്റെ
കുറെ കൂടി പതുക്കെ ഓടുവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ ഹോൾ ടാൻ പ്രൊസീഡ് പതുക്കെ ഓടുവാനായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഫലശൂന്യമാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ആറടി മണിന് മുമ്പിലാണ് ഡയോജിനിസ് ശ്മശാനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ തിരയുകയാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഏ ഭ്രാന്തൻ സന്യാസി നീ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡയോജിനിസ് തല പോലും പൊക്കാതെ പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ അടക്കിയിട്ടുള്ള അടിമകളുടെ ശവശരീരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഈ അടിമകളുടെ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പിതാവായ ഫിലിപ്പ് രാജാവിന്റെ എല്ല് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പ് രാജാവിന്റെ എല്ല് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമോ എന്ന് അലക്സാണ്ടർക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ഗുരുവായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിനടുത്ത് അലക്സാണ്ടർ ഓടുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ തളർന്നു വീഴുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലായി താൻ നേടിയതൊക്കെ വെറുതെ ആയിരുന്നു വന്ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ അവബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു ശവപ്പറമ്പിലേക്ക് ശവകുടീരത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശവം അടക്കിയിരിക്കുന്ന മഞ്ചത്തിന് വെളിയിലായിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും പുറത്തേക്കിടണം ഈ കരങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം എല്ലാം നേടിയ അലക്സാണ്ടർ ഒന്നുമില്ലാതെ മടങ്ങുകയാണ് എല്ലാം നേടിയ അലക്സാണ്ടർ ഒന്നുമില്ലാതെ മടങ്ങുകയാണ് ഒന്നും അവന് കൂട്ടായി വരുന്നില്ല ഒരുവൻ നെഞ്ചിൽ നേടുന്നത് ഒഴികെ ഒരുവൻ നേടുന്ന ഒന്നും അവന് കൂട്ടായി വരുന്നില്ല ഒരുവൻ നെഞ്ചിൽ നേടുന്നത് ഒഴികെ ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് അവന്റെ കൈവശം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നഗ്നായിട്ടാണ് അവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കരങ്ങൾ വിരിച്ചു തന്നെയാണ് അവനും മരിക്കുക പക്ഷേ ഈ മരണം സമ്പൂർണമായ മരണം നമ്മൾ പറയുന്നു ദ മോസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് കണൽ അടച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മരണം ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് കുരിശ് മരണം എന്ന് പറയുക ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ കുഞ്ഞുറങ്ങുന്ന അതേ സൗമ്യതയിലൂടെയാണ് അവൻ മിഴികൾ അടക്കുക ഇൻ ദ ദൈ ഹാൻഡ്സ് ഐ കമൻ മൈ സ്പിരിറ്റ് ഓൾ ഓൾ എന്നിട്ട് മിഴി പൂട്ടി കാരണം അവൻ നേടിയിരുന്നത് അവന് പുറത്തായിരുന്നില്ല അവന്റെ നെഞ്ചിലാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുമ്പിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്നു നെഞ്ചിന് വെളിയിൽ നേടുന്നത് ഒന്നും അവന് കൂട്ടായി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നേടുന്നത് മാത്രമേ അവനെ സമ്പൂർണ്ണ മരണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ജീ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരുവൻ മരിക്കും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുറെ കുട്ടികൾ കൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് ഡോൺ ബോസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ റക്ടർ അച്ഛൻ ഈ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കുട്ടികളെ ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടിപ്പോയിക്കും ബസ്സായിരിക്കും രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പരിഹരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരുത്തൻ മാത്രം കോർട്ടിന് വെളിയിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല അവൻ പിന്നെയും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോൺ ബോസ്ക് വിളി ചോദിച്ചു നൗ ഡോമി വട്ട് വിൽ യു ഡു വട്ട് യു വിൽ ഡു ഡോമി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഐ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ പ്ലേയിങ് ഐ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ പ്ലേയിങ് ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മരണം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമല്ല മരണം എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ പ്രഘോഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ വാത്സല്യത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ തൊഴിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഐ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഡി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് കാണാനുള്ള ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇല കൊഴിയുന്നത് പോലെ ശാന്തമായിട്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ഭരണങ്ങൾ ഇല കൊഴിയുന്നത് പോലെ ശാന്തമായിട്ട് മരണം എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ പ്ലേയിങ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഓഷോ രജനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകൻ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എങ്കിലും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഓഷോ നെവർ ബോൺ നെവർ ഡൈ ബട്ട് ഓൺലി വിസിറ്റഡ് ദിസ് പ്ലാനറ്റ് ഏർത്ത് ഓഷോ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഓഷോ മരിച്ചിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് സത്രം സന്ദർശിക്കുക മാത്രമേ
അമേഴ് ഉദരത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവന്റെ മനസ്സിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വഴിയൊരു സത്രത്തിലാണ് നാളെ ഞാൻ അവന്റെ മക്കളിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോകും ആരും ജനിക്കുന്നുമില്ല മരിക്കുന്നുമില്ല ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്താവളം സന്ദർശിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓഷോ നവ ബോൺ നവ ഡൈഡ് ബട്ട് ഓൺലി വിസിറ്റ് ദിസ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ഒരു കുട്ടി മരണക്കിടക്കയിലാണ് കുട്ടിയുടെ കുട്ടി അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അമ്മേ മരിക്കുന്നവരെവിടെയാണ് പോവുക അമ്മയുടെ നെഞ്ച് പൊള്ളി അമ്മ ഒരു നിമിഷം മുട്ടിൽമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ നീ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുപ്പമായിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്റെ പപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് വാതിൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൊച്ചു സൈക്കിളിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി റൂമിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ചിത്രം വരക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നീ എവിടെയൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലും ഉണരുമ്പോൾ നീ നിന്നെ തന്നെ കാണുന്നത് നിന്റെ പപ്പയുടെ നെഞ്ചിലാണ് നിന്റെ പപ്പയുടെ നെഞ്ചിലാണ് മനുഷ്യര് എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ മരണമടഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ അവരെ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഉണരുമ്പോൾ അവരെ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മടുത്തട്ടിലാണ് ദുർമരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന മരണങ്ങൾ ദുർമരങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നില്ല ജീവൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ചിതറിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം എങ്കിലും ഒരു മരണവും ദുർമരണമായിട്ട് മാറുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഉണരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മടുത്തട്ടിലാണ് ക്രിസ്തു മരണത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാക്കിതാണ് നിദ്ര ഉറക്കം ലാസർ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഇല്ല അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് ജയരസിന്റെ മകൾ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കരയരുത് ബാലിക ഉറങ്ങുകയാണ് മനോഹരമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പദം മരണം നിദ്രയാണ് ഉറക്കമാണ് നമുക്കറിയാം ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഉണർന്നേ തീരും ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഉണർന്നേ തീരും ഇത്തരം നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ചില അവബോധങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടായി ഉണ്ടാവട്ടെ മരണം അടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാതിലല്ല തുറയപ്പെടുന്ന ഒരു വാതിലാണ് മരണം അടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാതിലല്ല തുറയപ്പെടുന്ന ഒരു വാതിലാണ് നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു വാതില് മരണത്തെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്ന് കാണാനുള്ള കൃപ ഉണ്ടാവട്ടെ ആരും മരിക്കുന്നുമില്ല ജനിക്കുന്നുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മടിത്തട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാണ് ഓഷോ നെവർ ബോൺ നെവർ ഡൈഡ് ബട്ട് ഓൺലി വിസിറ്റ് ദിസ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് സയൻസിനകത്ത് സത്തമുണ്ട് ഊർജത്തെ നശിപ്പിക്കാനോ നിർമ്മിക്കാനോ ആർക്കും ആവില്ല അവയെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആവൂ എന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും വിശ്വസിക്കുന്ന തത്വമാണിത് എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ മരണാനന്ത ജീവിതത്തിൽ സംശയിക്കുന്നത് പറയുന്നതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ഊർജത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനോ നിർമ്മിക്കാനോ ആർക്കും ആവില്ല രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് കെമിക്കൽ എനർജി തെർമോ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ പ്രകാശമായിട്ട് മാറുന്ന പോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റെ ഈ എനർജി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ ശക്തി നൃത്തം ചവിട്ടാനും സംഗീതം പാടുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ശക്തി രതിയിൽ ഏർപ്പെടുവാനുള്ള ഈ ശക്തി കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ശക്തി ഈ എനർജിയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏത് മരണത്തിനാവും നോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇതിന്റെ രൂപാന്തരീകരങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാത്ത ഏതൊക്കെയോ തലങ്ങൾ തോമസ് മൂറ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തടവറയിലെത്തി എന്നിട്ട് തോമസ് മൂറിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് രാജാവിനോട് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി രാജാവ് നമ്മളെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കും തോമസ് മൂർ ചോദിച്ചു എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി അവൾ പറഞ്ഞു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് എത്ര വർഷം കൂടി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തിയല്ലേ നമുക്ക് എത്രയായാലും ഒരു ഇരുപത് വർഷം കൂടി മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ തോമസ് മൂർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരുപത് വർഷം ജീവിച്ചാൽ പോരാ എനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം കോടി വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കണം അത് തരാൻ നിനക്കാവുമോ അത് തരാൻ രാജാവിനാവുമോ
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി എനിക്ക് ഇരുപത് വർഷങ്ങളല്ല ആവശ്യം ഇരുപതിനായിരം കോടി വർഷങ്ങളാണ് ജീവൻ്റെ മുഴുവൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഈ ഇരുപത് വർഷങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കോട മറിച്ച് മുമ്പിലുണ്ടാവണം നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഇരുപതിനായിരം കോടി വർഷങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓഷോ നെവർ ബോൺ നെവർ ഡൈഡ് ബട്ട് ഓൺലി വിസിറ്റ് ദിസ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്താവളം സന്ദർശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുള്ളത് ഈ ഇടത്താവളത്തെ അവിശുദ്ധി കൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കുക ഈ ഇടത്താവളത്തെ അവിശുദ്ധി കൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കുക മരണം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമായിട്ട് മാറരുത് ക്രിസ്തുവിനെ കണക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വയലൻ്റായ മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രോഗക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ശാന്തനായിട്ട് അവനെ പോലെ മരിക്കാനാവണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻ ടു ദൈ ഹാൻഡ്സ് ഐ കാമൻ മൈ സ്പിരിറ്റ് അലോഡ് അമ്മ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള കൃപ നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ ജീവനോടൊപ്പം മരണത്തിൻ്റെ ഈ സ്പർശം കൂടി മരണത്തിൻ്റെ ഈ താളം കൂടി കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ മരണമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലും മരണമുണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ധനത്തിൻ്റെ ഏഴ് ദിവസമുള്ള ഇതിൻ്റെ സമാപന ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന കവി ആത്മഹത്യയുടെ കവിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് ആശിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുക ജീവിതം ഇത് മൂന്നും എനിക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരണമാണ് കരണീയം ഒരുവൻ്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മഷി കൊണ്ടല്ല എഴുതുന്നത് ചോര കൊണ്ടാണ് ജീവരക്തം കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആശിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക സ്നേഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് മൂന്നും ജീവിതം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മരണമാണ് കരണീയം ജീവൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് തിരക്കുക പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലിൻ്റെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യാശ സ്നേഹം പിന്നെ വിശ്വാസം ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രവൃത്തിയുള്ള വിശ്വാസം എന്ന യാക്കോസ് ലിവായുത്ത് വായിക്കുക പ്രത്യാശ സ്നേഹം വിശ്വാസം വല്ലാതെ സ്വപ്നങ്ങൾ തച്ചുടക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നിട്ടും വി ഡേ ടു ഡ്രീം നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു ആശിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവസാനത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കവിതയുണ്ട് അതിൻ്റെ വരികൾ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാം അവസാനത്തെന്ന് പറയാതിരിക്കുക ഒരു പൂ കൂടി വിരിയാനുണ്ട് ഒരു കിളി കൂടി ചിലക്കാനുണ്ട് ആടുകൾക്കിനിയും ഇടാനുണ്ട് പാപിക്കിനിയും വചനമുണ്ട് അവനിനിയും അത്താഴമുണ്ട് അവസാനത്തെന്ന് പറയരുത് അവസാനത്തെന്ന് പറയരുത് സ്വന്തം പ്രതീക്ഷയുടെ കനല് കടാ സൂക്ഷിക്കുക ലോകോത്തറാപ്പിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിൻ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ അനാട്ടമി പ്രൊഫസറാണ് തടവുകാരനാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ചൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ വല്ലാത്ത അടിമത്തത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു റേസർ ഷേവിംഗ് റേസ് ഇയാൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു തടവറയിൽ അതുപോലും ലക്ഷറിയാണ് ഇത് ഇയാൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു അനാട്ടമി പ്രൊഫസർക്കറിയാം ഏത് ഞരമ്പിനെയാണ് മുറിക്കേണ്ടതെന്ന് പക്ഷേ മുറിയിൽ വെളിച്ചമില്ല ഇയാൾ ഈ ഇടുങ്ങിയ മുറിയുടെ മുകളിലായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജാലകമുണ്ട് ഒരു കിളിവാതിലുണ്ട് അതൊന്ന് ഉയർത്തി ഒരു സ്റ്റൂളിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് 
ഒരു നിമിഷം പുറത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ വെറുതെ ഒന്ന് മിഴിപാളിച്ചു പുറത്ത് ഇന്ന് വസന്തം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു വിദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥകളുമായിട്ട് പരിചയമുള്ളവർക്കറിയാം വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റാണ് അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വസന്തവും ശിശിരവും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാനാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങളുമായിട്ട് നടത്തുക ഇന്നലെ ശിശിരമായിരുന്നു ശിശിരമെന്ന് പറയുന്നത് അവസാന തിലകോൾ പോലും ഒഴിഞ്ഞു വീഴുന്നൊരു കാലമാണ് പക്ഷെ തിലകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് കാറ്റതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഇലയും തല്ലി വീഴ്ത്തുന്ന കാലമാണ് ഇന്നലെ വരെ ശിശിരമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് വസന്തം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലകൊഴിഞ്ഞ വിഷച്ചിലകൾ മുഴുവൻ പച്ചിലയുടെ നാമ്പുകളുണ്ട് ചില വൃക്ഷങ്ങളിൽ പൂ വീണിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇലകളും ഇന്നലെ വരെ കൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നാവട്ടെ അവയിൽ പച്ചിലകളുടെ സമൃദ്ധിയുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ സ്വയം പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ഋതുഭേദങ്ങൾ പോലെ മനുഷ്യായുസിനും ചില ഋതുഭേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ ശിശിരമുള്ളത് പോലെ മനുഷ്യാവസ്ഥയ്ക്ക് മില മുഴുവൻ തല്ലിത്തകർക്കുന്ന ശിശിരമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഗ്രീഷ്മമുള്ളതുപോലെ പൊള്ളുന്ന ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയുള്ള മനുഷ്യനും കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലെ ശിശിരമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വസന്തമാണ് ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇലകൾ തല്ലിക്കൊതിർക്കുന്ന ഏതൊക്കെയോ ശിശിരകാലങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണ് നാളെ വസന്തമുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ റേസ് ഈ ഇതേ ജാലകത്തിലൂടെ തൻ്റെ റേസർ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഋതുഭേദങ്ങൾ കണക്ക് മനുഷ്യനും ചില അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇലകൊഴിക്കുന്ന ശിശിരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പറയണം ഒരു വസന്തമുണ്ടാവും മുഴുവൻ ഇലകളും തളർക്കുന്ന മുഴുവൻ പച്ചിലയിൽ സമൃദ്ധി നിൽക്കുന്ന ഒരു വസന്തകാലം കടലിൻ്റെ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യ നിയമങ്ങളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കാരണം കടൽ എന്ന് പറയുന്ന ജീവൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈറ്റില്ലമാണ് ജീവൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിത്ത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് കടലിലാണ് വീഴുക കടൽ അങ്ങനെ സമസ്ത ജീവൻ്റെയും ഈറ്റില്ലമാണ് ഗർഭപാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് കടലിനടുക്കെത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ശാന്തി ലഭിക്കുക ഒപ്പം കടലിലെ ചില നിയമങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കിക് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെയും വേലിയിറക്കത്തിൻ്റെയും ആണ് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും കടന്നു കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ പ്രഘോഷിക്കുന്നു രോഗശാന്തി കൊടുക്കുന്നു ആകപ്പാടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേലിയിറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ നിമിഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഏറെ നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ സ്വന്തം സെല്ലിൽ വേലിയിറക്കത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു നിയമമാണ് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കങ്ങളും ഇതിനെ സംയമനത്തിലൂടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റണം എന്തുമാത്രം ശക്തമാണോ ഈ വേലിയേറ്റം അത്രയും ശക്തമായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡിപ്രഷൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ ഗതിക്ക് ശേഷം മനുഷ്യൻ ഫ്രിജിഡിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ ശക്തമായ വേലിയേറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേലിയിറക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നു ജീവന് ഭൂമിയുടെ നിയമമുണ്ടെന്ന് അറിയുക ഫ്ലക്ച്വേഷൻ്റെ നിയമമുണ്ടെന്ന് അറിയുക വേലിയേറ്റങ്ങളെയും വേലിയിറക്കങ്ങളെയും നിയമങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയുക ഉന്മാദത്തിൻ്റെയും ഡിപ്രഷൻ്റെ നിയമമുണ്ടെന്ന് അറിയുക ഇന്നലെ ശിശിരമായിരുന്നു നാളെ വസന്തമായിരിക്കാം ഒരവസ്ഥയും ഒരു ഡിപ്രഷനും ഒരു തകർച്ചയും ഉള്ളിലെ പ്രതീക്ഷയുടെ നാളത്തെ തല്ലി കെടുത്തരുത് അവസാനത്തെ എന്ന് പറയരുത് അവനിനിയും അത്താഴമുണ്ട് അവസാനത്തെ എന്ന് പറയരുത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം പോലും ഇതാണ് അവസാനത്തെ എന്ന് പറയരുത് പൗലോ സപ്പോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ശുഭാശംസകളാൽ പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ശുഭാശംസകളാൽ പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുക ഒരു കുട്ടി കളിക്കളത്തിൽ വെച്ച് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നീ കളിക്കളത്തിന് കൊള്ളില്ല ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു നീ ക്ലാസ് മുറിക്ക് കൊള്ളില്ല ഇവൻ മടങ്ങി എത്തിയിട്ട് അത്താഴം പോലും കഴിക്കാതെ ഒരിടത്ത് തളർന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണ് അമ്മ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവൻ പറഞ്ഞു കളിക്കളത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമില്ല ക്ലാസ് മുറിക്കും എന്നെ ആവശ്യമില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നീ തളർന്നുകൂടാ കളിക്കളത്തിന് നിന്നെ കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കളിക്കൂട്ടുകാർ ക്ലാസ് മുറിക്ക് നിന്നെ കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാർ നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം യു ആർ ബോൺ ടു ബി ഗ്രേറ്റ് വലിയവനാകാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവനാണ് നീ അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ഊതി ഉണർത്തുന്നു പിന്നീട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് അവൻ കളിക്കളത്തിനും ക്ലാസ് മുറിക്കും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി മഹാനായ തോമസ് ആൽബാഡിസൺ മഹാനായ തോമസ
ശുഭാശംസകൾ കൊണ്ട് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ശുഭാശംസകൾ കൊണ്ട് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ആശിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തച്ചുടക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തിൽ വി ഡേ ടു ഡ്രീം രണ്ടാമത് ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടൊരു സന്ദേശമാണ് സ്നേഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക ജീവിതം അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ അനുഭവം കൊണ്ടാണ് സ്നേഹത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം സ്നേഹത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുക നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക സ്നേഹം പെയ്തിറങ്ങുന്നൊരു അനുഭവമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ വിദ്വേഷങ്ങൾ ആകുലതകളൊക്കെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ വിതരിങ്ങവയായിട്ട് മാറുന്നു ഇല കൊഴിയുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഏതൊക്കെയോ തിന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു സ്നേഹത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് നിൽക്കുക സ്നേഹത്തിലൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവുമായിട്ട് നമ്മളത് കാണേണ്ടതാണ് സ്നേഹം ആരെയും ചെറുതാക്കുന്നില്ല സ്വയം ചെറുതാകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പലതും പലരെയും ഒക്കെ ചെറുതാക്കുന്നുണ്ട് സെർസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഇവനും ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരും തമ്മിൽ വാക്കു തർക്കത്തിലായി ഇവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇവനെക്കാൾ മുതിർന്ന കുട്ടിയുമായിട്ട് ഇവൻ മലയുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു രണ്ടടികൾക്ക് ഇടികൾക്ക് ശേഷം ഈ കുട്ടിയെ ഈ മുതിർന്ന കുട്ടിയെ സെർസർ നിലംപരിശാക്കി സെർസറിന്റെ കൂട്ടുകാർ ഇവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് തോളിൽ വെച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ നിലത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു സ്വെറ്റ്സർ നീ കഴിക്കുന്നത് കണക്ക് നാലു നേരം ഭക്ഷണം എനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നിന്റെ ഒപ്പം കരുത്തുണ്ടായേനെ ഞാനും നിന്നെ ഇടിച്ചു പരത്തിയേനെ സെറിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ഈഗോയുടെ കുമിള പൊട്ടി ആരെയാണ് ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ആനന്ദ നൃത്തമാടുക ജീവിതത്തിൽ നാലു നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പോകുന്ന ദരിദ്രനായ വിശക്കുന്നൊരു ബാലിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ആനന്ദത്തിന് നൃത്തം ചവിട്ടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പല ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെക്കാൾ ബലമില്ലാത്ത ആരെയോ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ദൈവരായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം നമ്മൾ എടുക്കുക ബലമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരും ആരുടെയും മുമ്പിൽ ശിരസ് കൊണ്ട് ചെന്നുകൂടാ ബലമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരും ആരുടെയും മുമ്പിൽ ശിരസ് കൂനി ചെന്ന് കൂടാ ബലമുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ആരും ആരെയും ചെറുതാക്കിക്കൂടാ നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ ടാലന്റുകൾ നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ബലവും ബലമില്ലായ്മയും ഉണ്ട് കരുത്തും കരുത്തില്ലായ്മയും ഉണ്ട് സൗന്ദര്യവും വൈരൂപ്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ബലമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ ശിരസ് കൂനിക്കുന്നില്ല ബലമുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ആരുടെയും ശിരസ് എന്റെ മുമ്പിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോയ എന്റെ കൂട്ടുകാരും ഞാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കാലം അവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ചോളനായിക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രമുണ്ട് എല്ലാവരെയും ചിരിയോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോത്രമാണിത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കും ഞങ്ങളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിരി മുഖത്ത് ഫിറ്റിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ചോളനായിക്കന്മാർ എന്ന് പറയുക രാത്രി കടക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം അഴിച്ചു മാറ്റും എന്നിട്ടും ഇവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വല്യ മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരിക്കലും ചിരിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരാൻ നേരത്ത് മൂപ്പനോട് ചോദിച്ചു മൂപ്പ എന്താ വല്യ മാധവൻ ചിരിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു വല്യ മാധവൻ ചിരിക്കില്ല കാരണം അവൻ അറിയാം ഹി ഡസ് നോട്ട് സ്മൈൽ ബിക്കോസ് ഹി നോസ് ഈ കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവനായിരുന്നു വല്യ മാധവൻ വല്യ മാധവൻ ചോദിച്ചു വല്യ മാധവൻ നീ മാത്രം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ യാതൊരു അഫക്ഷനും കാണിക്കാതിരുന്നത് വല്യ മാധവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൊണ്ടും എന്നെ ചെറുതാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും എന്നെ ചെറുതാക്കി ഏതൊക്കെയോ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഉടലിന് കുറെ കൂടി ആരോഗ്യങ്ങളുണ്ട് ഉടൽ കുറെ കൂടി ക്രമീകൃതമാണ് അറിവുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വലിപ്പം കൊണ്ട് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൊണ്ടും എന്നെ ചെറുതാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നിങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് മറ്റാരോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെറുതാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വിള വൈരൂപ്യമുള്ള വിള ചെറുതാക്കുന്നുണ്ട് ധനമുള്ള
ബലമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ആരുടെയും സ്ഥിരസ് കുനിഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് ഞാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല സ്നേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ആരെയും ചെറുതാക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന മാനദണ്ഡം നമുക്ക് സമയമില്ല മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരാശയം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പ്രവർത്തിക്കാനൊരു മണ്ഡലമുണ്ടാവുക പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവകാരി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു യാക്കോബ് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അവൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എനിക്ക് കാണിച്ചതാ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയാണ് അവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എനിക്ക് കാണിച്ചതാ എന്നിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം അധമമാണ് പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം അധമമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസവും ഞാൻ ചാരിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബോധപൂർവമായിരുന്നു അത് ഇഫ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് യുവർ സ്ഥൽ യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് അതേഴ്സ് സ്വന്തം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം പരിമിതികൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക സ്വന്തം ഉള്ളിലെ നിറവിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കേണ്ട ഒരുതരം കൈവഴികളായിട്ട് പുഴയായിട്ട് മാത്രം ചാരിറ്റിയും ജസ്റ്റിസിനെയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വിശ്വാസത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് കുരിശിനെ പോലെ കുറിസോണ്ടലും വെട്ടിക്കലുമായിട്ട് ഒന്ന് ഈശ്വരനിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് സഹോദരനിലേക്കാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പൊള്ളയായി മാറുന്നത് ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള തലം മാത്രമാണ് ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള തലം ഒരു കുരിശിനെ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു തലം മാത്രമുള്ള നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് നീളേണ്ട ഈ കരങ്ങളിൽ ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ശിരശീശനിലേക്കും കരങ്ങൾ അവരിലേക്കുമാണ് ഞാൻ തന്നെ കുരിശിൻ്റെ മറ്റ് രൂപമായിട്ട് മാറുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കുരിശിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കണം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊള്ളത്തരമാകുന്നൊരു കാലമാണിത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാപട്യമായി മാറുന്നൊരു കാലമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസമായിട്ട് മാറുന്ന കാലമാണിത് പൊള്ളത്തരങ്ങൾ അവന്റെ നാമത്തിലായിക്കൂട കാപട്യങ്ങൾ അവന്റെ നാമത്തിലായിക്കൂട രക്ഷയുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസങ്ങൾ അവന്റെ നാമത്തിലായിക്കൂട ഭക്തി പൂർണ്ണമാകുന്നത് ആത്മീയത പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഈ സഹോദരനിലേക്ക് നീളുന്ന ഈ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് ബൈബിളില് ദൈവം ആകാശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു കായൻ എവിടെ നിന്റെ സഹോദരൻ കായൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശാപം ഒഴിവ് ശ്രദ്ധിക്കുക നീ നിന്റെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഭൂമി നിനക്കെതിരായി തിരിയും ഇക്കോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഭൂമി നിനക്കെതിരായി തിരിയും എത്രയും കാലം നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന മൃഗങ്ങൾ നിനക്കെതിരായിട്ട് തിരിയും നീ വിത്തെറിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഫലം നൽകുകയില്ല അവസാനത്തെ വരിയാണ് ക്രൂരം നീ നിതാന്തത്തോളം അലയുന്നവനായിരിക്കും നിതാന്തത്തോളം അലയുന്നവനായിരിക്കും അലയുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വാട്ടറിംഗ് ജൂ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അലയുന്ന യുദ്ധ ജൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശാന്തിയില്ലാതെ പോവുക കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ പോവുക മനഃശാന്തിയില്ലാതെ പോകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പദമാണ് അലയുക എന്നുള്ളത് അലയുന്നവൻ ശാന്തിയില്ലാത്തവനാണ് ഉറങ്ങാൻ ഇടമില്ലാത്തവനാണ് നീ നിതാന്തത്തോളം അലയുന്നവനായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ മുട്ടി ചുരുട്ടി ആകാശത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാൽക്കാരനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ നിതാന്തത്തോളം അലയുന്നവനായിരിക്കും ശാന്തിയില്ലാതെ പോകുന്നു ആത്മീയ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി തകരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ആത്മീയതയെ ഒരു കവചമാക്കി എടുക്കാതിരിക്കുക ഒരു മാസ്ക്കാക്കി എടുക്കാതിരിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ കണക്ക് രണ്ട് കരങ്ങൾ അവനിലേക്ക് അവനിലേക്ക് ഉയർന്നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഖലിജിബ്രാൻ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ജിബ്രാൻ കുറേ കാലം ഒരു സന്യാസാശ്രമത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആത്മഹത്യയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഏതൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ ജിബ്രാൻ ആറുമ്പത്തിന് പുറത്തായി മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നൊരു രാവിലെ ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ ആശ്രമത്തിൻ്റെ കവാടം കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടു ശീതക്കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട് ലബനോനായിടം ഈ ലബനോനിലെ തെരുവീതിയിലൂടെ ഈ ജിബ്രാൻ ഇങ്ങനെ അലയുകയാണ് ഓരോ വീടിന് വാതിക്കിൽ നിന്ന് മൊട്ടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വീടും ഇവന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒടുവിൽ നടന
സ്വന്തം കുടിലിനകത്ത് തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റാഹേൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയും അവരുടെ മകളായ മെറിയായും ഓടിയെത്തി ഇവനെ കണ്ടു മഞ്ഞിൽ കിടന്നിരുന്ന ഇവനെ എടുത്ത് മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മഞ്ഞൊക്കെ കൊട്ടിമാറ്റി ചൂട് കൊടുത്തു ചൂടുള്ള സൂപ്പ് അധരങ്ങളിലേക്ക് ഇറ്റിറ്റ് വീഴ്ത്തി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ഇവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് റാഹേൽ പറഞ്ഞു വിധവയായ റാഹേലിൻ്റെയും അവളുടെ മകളായ മിറിയായുടെയും വീടാണിത് പെട്ടെന്ന് ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുത് ഇതിനെ വീടെന്ന് വിളിക്കരുത് ഈ രാവും മുഴുവൻ ഞാൻ അലയുകയായിരുന്നു എല്ലാ വീടുകളും എനിക്കെതിരായി കൊട്ടി അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പോലെ എല്ലാ വീടുകളും എനിക്കെതിരായി കൊട്ടി അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പോലെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീട് മാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പോലെ ഏത് വീടാണോ തുറന്നിട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ വീടൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളാണ് തുറന്നിട്ട വീടുകൾ ദേവാലയങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അവസാനിക്കുന്ന ആ വാക്ക് തുറന്നിട്ട വീടുകൾ ദേവാലയങ്ങളാണ് ഇതിനെ വീടെന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കുക തുറന്നിട്ട വീടുകൾ ദേവാലയങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ ദേവാലയങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടട്ടെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ അഭയമായിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപമ ഓർമ്മിക്കുക നെഞ്ചിൽ വീഴുന്ന കടുകുമണി പിന്നീട് വളർന്നു പൊങ്ങി അതിന് ശാഖകളാകുന്നു ആകാശ പക്ഷികൾക്ക് ചേക്കേറാൻ ഇടം കൊടുക്കുന്നു തുറന്നിട്ട വീടുകൾ ദേവാലയങ്ങളാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യ കണ്ണിയുണ്ട് ആബാ പിതാവ് എന്ന ആകാശത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നമ്മളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിയുണ്ട് രജപുത്രയുടെ ആചാരമുണ്ട് രാഖി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു വർണ്ണച്ചരട് കയ്യിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം തൊട്ട് ഈ രാഖിച്ചരട് കൊണ്ട് ഇവൻ ഇവൾക്ക് സഹോദരിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഇനി ഇവളുടെ മുഴുവൻ അപമാനങ്ങൾക്കും കൂട്ടായി നിൽക്കേണ്ടത് ഇവനാണ് സഹോദരനെ പോലെ രാഖി എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാഹോദര്യത്തിന്റെ ചില അദൃശ്യ രാഖികളുണ്ട് ഈ രാഖികളെ കുറിച്ച് അവബോധം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നാം അലയുന്നവരായിരിക്കും ഭക്തി എല്ലാ കാലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പൊള്ളയായ അഭയം തരികയില്ല ഭക്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പൊള്ളയായ അഭയം തരികയില്ല വെറുതെ ഒരു ആദർശം എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് പറയുക ഇതിന് ചെറിയൊരു പ്രായോഗികമായ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് വെറുതെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിന് അഭയമായിട്ട് മാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കരുത്തായിട്ട് മാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നൽകിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കുക ദൈവം ഒരുവന് സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കുന്നത് ആകാശത്ത് നിന്ന് മഞ്ഞ വീഴുന്ന കണക്കാണ് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ശേഖരിക്കുക അവരന് പങ്കുവയ്ക്കുക നാളത്തേക്ക് ശേഖരിച്ച് വെച്ചുകൂടെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു മഞ്ഞയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രായോഗികമായ സജഷൻ ഇതാണ് തോണി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ പട്ടിണിയായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മംഗല്യപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡവറിയുടെ പേരിൽ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാവാം പഠിക്കാൻ പണമില്ലാത്തവൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാവാം അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാലനാവാം ഇങ്ങനെ ഒരാളെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുവൻ കൊടുക്കുക അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആ നിമിഷത്തിൽ ക്രിസ്തുവായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അറിയപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു തരം അഫക്ഷന് അടുപ്പങ്ങൾ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ രാഖികൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കിട്ടും ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തു സന്ദേശങ്ങൾ പൊരുൾ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാം ഞാൻ നൽകിയ ഇത്തിരി പണം കൊണ്ട് മാങ്കല്യത്തിലേക്ക് വന്നൊരു പെൺകുട്ടി രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഈ കനിവിൻ്റെ കരങ്ങളെ തളർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാവാം പക്ഷേ എൻ്റെ കനിവിൻ്റെ എൻ്റെ ഹൃദയ നന്മയുടെ പങ്കുപറ്റ ആരോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും മറ്റാരോ എനിക്ക് വേണ
എവിടെ നിന്റെ സഹോദരൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനോട് എന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം സമരിയാക്കാരന്റെ ഉപമയിലെ ആ തൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങോട്ട് ഇന്നോളം കേൾക്കുന്ന കഥ ജെറൂസലേമിൽ ജെറീക്കയിലേക്കുള്ള വഴി നമ്മുടെ മധ്യേ കൂടിയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ മധ്യ കൂടിയാണ് തൊഴിൽശാലയുടെ മധ്യ കൂടിയാണ് ഏതൊക്കെ ഡെസേർട്ടിന്റെ മധ്യ കൂടിയാണ് ഏതൊക്കെ ലേബർ കാമ്പിന്റെ മധ്യ കൂടിയാണ് ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് ജെറീക്കയിലേക്കുള്ള വഴി സ്വന്തമായ ആൾക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ രണ്ടു തരം സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വായിച്ചു കേൾക്കുക പുരോഹിതൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സംഭവിക്കും കാരണം റിച്വലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുവൻ ശവശരീരത്തിലോ ബ്ലഡിലോ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വലിയർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലിങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സംഭവിക്കും ലേവിയും ആ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സംഭവിക്കും മൂന്നാമത് വന്ന സമരിയാക്കാരൻ ആ ചോദ്യം മറ്റൊരു പെർസെപ്ഷനിൽ കണ്ടു അല്ലിങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവനെ തൊട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവനെന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് സമീപനങ്ങളാണിത് ഞാൻ ഇവനെ തൊട്ടാൽ എനിക്കത് സംഭവിക്കും അതൊരു സമീപനം മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഇവനെ തൊട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവനെന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടാമത് സമീപനങ്ങളുടെ അപ്പോസ്റ്റൽമാരായ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ അന്ന് വട്ടിന്നോളം യഹൂദി അനത അകത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിന്റെ മധ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങനെയാണ് ദ ഗുഡ് സമരട്ടൻ തന്റെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ സ്തോത്രഗീതങ്ങൾ പാടുന്നത് ഇവന് വേണ്ടിയാണ് ഗുഡ് സമരട്ടൻ പേരില്ലാത്തൊരുവൻ പണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടൊരുവൻ അങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ വന്നത് ഇന്ന് ബസ്സിനകത്ത് കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് കയറുന്ന ഒരമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ എണീറ്റ് മാറുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മന്ത്രിക്കുന്നു സമരട്ടൻ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം അധവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രകോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു ബിഷപ്പ് പൗലോസ് മാർ പൗലോസ് വ്യത്യസ്ത വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു ദേവാലയം ദേവാ തീർത്ഥാടകരെത്തുന്ന ഒരു ദേവാലയം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരിടത്തായിട്ട് ഒരു കൂറ്റൻ വിഷത്തിന് കീഴിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ധനിക കുടുംബം തങ്ങളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടി അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഒരു കുട്ടിയെ ആട്ടി ഓടിച്ചു കുറേ നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു തെരുവുനായ അവിടേക്ക് വന്നു ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഒരു തെരുവുനായും ഓടിച്ചു ദൂരെ ഒരിടത്തായിട്ട് തെരുവ് ബാലനും തെരുവ് നായയും എച്ചിലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭീതിയോടുകൂടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് സമർത്ഥമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ധനിക കുടുംബം തങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തി ഒരേ ഒരു ചപ്പാത്തി ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആദ്യം ഓടിയെത്തിയതും ചപ്പാത്തി കിട്ടിയതും കുട്ടിക്കായിരുന്നു പിന്നാലെ നായയും എത്തി ഒരു കയ്യിൽ ചപ്പാത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ ഈ നായയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി അതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ സജലങ്ങളായിരുന്നു അതിന് വയറൊട്ടിയതായിരുന്നു പിന്നെ വിറക്കുന്ന കൈകളോടുകൂടി ഈ ചപ്പാത്തി രണ്ടായിട്ട് പകുത്തിട്ട് പകുതി നായയുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊരു പാരബിളാണ് സ്വന്തം പരിമിതിയിൽ നിന്ന് അപരന അപ്പക്കർഷങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏതൊരുവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപമ ഈ കുട്ടിയാകാൻ നമുക്ക് കേൾപ്പുണ്ടോ സ്വന്തം പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് നാല് ഘടങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തോട് രണ്ട് പ്രതുക്കളോട് മൂന്ന് ഗുരുക്കളോട് നാല് സഹജീവിയോടും ഭൂമിയോടും ഈ നാല് കടങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ നാല് കടങ്ങളും വീട്ടാൻ കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമീൻ നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വിഷാദങ്ങളാവാം ഫോബിയകളാവാം ആകൃതകളാവാം എന്തുമാവട്ടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആൾക്ക് പ്രധാനമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആകൃതകൾ നിൽക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം നിൽക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം മനുഷ്യ ചെയ്യാനാവുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് നൃത്തം സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇസ് എ സോങ് എ ഡാൻസ് ആൻഡ് എ കാർണിവൽ ആത്മീയ ഉത്സവമായിട്ട് കാണാൻ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെയോ അവിശുദ്ധ തലങ്ങൾ നീ തൊട്ട് വിശുദ്ധമാക്കണമേന്ന്
ബൈബിളിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗമാണിത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ക്രിസ്തു കൊല്ലപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ ഷാറ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു സിമിയോൻ പത്രോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഇതേ പെത്രോസിനെ മറ്റേതോ തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് നീ നാളെ മുതൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവനല്ല മനുഷ്യ പിടിക്കുന്നവനാണ് അന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വഞ്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് വലയുപേക്ഷിച്ച് ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ നിമിഷത്തിൽ ക്രിസ്തു എൻ്റെ കൂടെയില്ല ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഏതു മനുഷ്യനും സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തവിതാണ് ക്രിസ്തു കൂടെയിലും തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യർ തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച വഴികളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അതേ വഴികളിലേക്ക് അതേ തീരങ്ങളിലേക്ക് അതേ ശൈലികളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും വരുന്നു രാവു മുഴുവൻ ഇവർ വലയെറിഞ്ഞു ഒരു ചെറുമീൻ പോലും കുരുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ടിബേരൂസ് കടൽ എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുക പക്ഷെ ബൈബിളിൽ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലതും വാസ്തവത്തിൽ തടാകങ്ങളാണ് ഗലീലിയ കടൽ എന്ന് അറി പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഗലീലിയ തടാകമാണ് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് മൈൽ നീളവും ഏഴ് മൈൽ വീതിയുമുള്ള ഒരു തടാകം മാത്രമാണ് ഈ ടിബേരൂസ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഈ തടാകത്തിന്റെ എവിടെ വലയെറിഞ്ഞാലും നിറയെ മീൻ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നിട്ടും പണിയറിയാവുന്ന ഏതാണ്ട് എട്ട് പേര് ഒരു രാവും മുഴുവൻ വലയെറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറുമീൻ പോലും കുരുങ്ങാതെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ഒരു ചെറുമീൻ പോലും കുരുങ്ങാതെ പോവുക മത്സ്യങ്ങൾ ഈ നല്ല മനുഷ്യരോടൊത്ത് ഒളിച്ച് കളിയിൽ ഡോഡ്ജിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ഏതൊക്കെയോ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഇവർ മൊത്തം ഒളിച്ചു കളിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ഇവരുടെ വിഫലബോധത്തിന്റെ പടവുകളിലേക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ഫ്യൂട്ടിലിറ്റിയിലേക്ക് ക്രിസ്തു പടവുകൾ ചവിട്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നു ഉഷസായപ്പോൾ ക്രിസ്തു തീരത്തെത്തി നമ്മുടെ അന്ധകാരങ്ങൾ അവൻ ഉഷസായി എത്തുന്നവനാണ് പ്രകാശമായി എത്തുന്നവനാണ് സൂര്യ തേജസ്സുമായിട്ട് എത്തുന്നവനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ വഴികളിൽ തകർച്ചയുടെ വഴികളിൽ സ്നേഹരാഹിത്യത്തിന്റെ വഴികളിൽ വാത്സല്യ ഭംഗങ്ങളുടെ വഴികളിൽ അവൻ പടവുകൾ ചവിട്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ സെൻസ് ഓഫ് യുട്ടിലിറ്റിയിലൂടെ വിപുലബോധത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാത്ത ആരുമില്ല വിത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമി നൂറ് മേന് തരാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല വിപുലബോധം വലയെറിഞ്ഞിട്ട് കടൽ ജാഗ്രത തരാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വിപുലബോധം ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ തള്ളി പറയുമ്പോൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് അവർ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരസ്കരണ വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വിപുലബോധങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് ഈ വിപുലബോധത്തിന്റെ പടവുകളിലേക്ക് അവനെത്തുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ അവൻ അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ കടലിനടിയിലൂടെ ഒരു മത്സ്യം പോകുന്നുണ്ട് ആ മത്സ്യത്തെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ദ്രാക്മ എടുത്തിട്ട് സീസണ് കപ്പം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞവനാണ് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഒരു പരിഭവമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങൾ എവിടം വരെയായി എന്നെ കൂടാതെ പ്രയത്നങ്ങൾ എവിടം വരെയായി എന്നെ കൂടാതെ കണ്ണീരും വിയർപ്പും ഒക്കെ എവിടം വരെയായി കർത്താവ് ഭവനം പണിതില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാരെ ജോലി വെറുതെയാണ് ഞാൻ ആ ദിവസമേ പറഞ്ഞു ഭവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഘട്ടം ഉദ്ദേശിക്കരുത് സ്ട്രക്ചർ അല്ല വീട് വീടെന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് ഹോം നോട്ട് എ സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് എ സിറ്റുവേഷൻ കർത്താവ് ഭവനം പണിതില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാരെ ജോലി വെറുതെയാണ് കർത്താവ് നഗരം കാത്തില്ലെങ്കിൽ കാവൽക്കാർ ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് നിങ്ങൾ അന്ത്യാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതും ഏറെ പ്രഭാതത്തിനുണ്ടെന്നതും വെറുതെയാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉറങ്ങുമ്പോഴും കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നു എന്നെ കൂടാതെ അന്വേഷണങ്ങൾ എവിടം വരെ എത്തി ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല 
ആരും ആർക്കുമെതിരായിട്ട് ചൂണ്ടുവിരൽ നീട്ടുന്നില്ല ഇവൻ കാരണമാണ് ഇവൾ കാരണമാണ് സഹി കാരണമാണ് സുഹൃത്ത് കാരണമാണ് ബന്ധുക്കൾ കാരണമാണ് തങ്ങൾ ഈ തകർച്ച എന്ന് പറയുന്നില്ല നെഞ്ചത്ത് കരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ചില നേരങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു ജനുവിന്യസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വിഡ്രോ വല്ലാതെ ഡീറോബ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ അംഗികളും അഴിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ടാവണം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആരുടെയും നേർക്കിൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ നീളുന്നില്ല എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ മാത്രം ഞാൻ ഏറ്റു പറയുകയാണ് ആത്മീയതയിൽ കൃപയുടെ ഒരു നിമിഷമാണിത് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരറിവ് ഒരു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഇനി വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വലയേറിയുക എന്താണ് ഈ വലതെന്ന് പറയുക വലയേറിയുന്നവൻ നാല് ഭാഗത്തേക്കും വലയേറിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു പറയുന്ന വലത് ഭാഗം എന്താണ് ബൈബിളിൽ വലതെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായി നിൽക്കുന്ന എന്തിനെയൊക്കെയോ ചോദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നന്മയുടെ വലത് ഭാഗമാവാം കൃപയുടെ വലഭ ഭാഗമാവാം ഭക്തിയുടേതാവാം മാത്സല്യത്തിൻ്റെതാവാം പ്രണയത്തിൻ്റെതാവാം വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വലയേറിയുക പോസിറ്റീവായ എന്തിനിലേക്കുമൊക്കെ വലയേറിയുക എൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വലയേറിയുന്നു ആ നിമിഷത്തിൽ വല നിറയെ വഞ്ചു നിറയെ ചാകരയാവുന്നു മീനുകളുടെ ഒരു ഉത്സവമാകുന്നു ഒരു മീൻ പെയ്ത്താവുന്നു നിറയെ മീനുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ തന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ജീവിതം ഉത്സവമായിട്ട് മാറുന്നു എ സെലിബ്രേഷൻ എ കാർണിവൽ നിറയെ മീൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മീനെയല്ല ജോൺ കാണുക ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചിന് ശിഷ്യൻ വിളിച്ച് പറയുന്നു ഇതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് സ്വീറ്റ് ഇതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ചാകര അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മറക്കുന്നില്ല ഈ മീൻ പെയ്ത്തുകൾ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മറക്കുന്നില്ല ഈ സമൃദ്ധി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മറച്ചു പിടിക്കുന്നില്ല ഈ ഐശ്വര്യം അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മറച്ചു പിടിക്കുന്നില്ല അവൻ പറയുന്നു ഇതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തു ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട നാമമാണ് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ജീവിതത്തിന് ദുരംഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു എമർജൻസി നമ്പറാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന നോ ജീവിതത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറയണം കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് കുഞ്ഞിന് പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ നിറയെ മാർക്കുണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ഭർത്താവിന് കുറെ കൂടി ജോലി സുരക്ഷിതത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ഭാര്യ ആരോഗ്യവതിയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിതത്തിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഐശ്വര്യപരമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താനാവണം അത് ക്രിസ്തുവാണ് കേട്ടപാടെ സിമിയോൻ പത്രോസ് കരയിലേക്ക് നീണ്ടി ചെല്ലുന്നു പണ്ട് ഒരു തീക്കുംബാരത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴാവട്ടെ മറ്റൊരു തീക്കുംബാരത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തു അവനോട് ചോദിക്കും സിമിയോനെ നീ ഇവയെക്കാൾ അധികമായി ഇവരെക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പീറ്റർ പൊട്ടിക്കരയും ഈ കണ്ണീർ കൊണ്ട് പീറ്റർ സ്നാനം ചെയ്യപ്പെടും മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ പുറകിലെത്തുമ്പോൾ തീ കൂട്ടി ക്രിസ്തു കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ പലയിടത്തും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വിരുന്നൊരുക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരേ ഒരിടത്തിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തു വിരുന്നൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തു വിരുന്നൊരുക്കി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ക്ഷപ്പേടായ ക്രൈസ്റ്റിനെ നമുക്കറിയാം ഗുരുവായ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയോ പ്രബോധനം നൽകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ക്രിസ്തു സങ്കല്പങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ പാചകക്കാരനായ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടി സൂക്ഷിക്കുക പ്രാതലൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ആ ദിവസം പറഞ്ഞു വീടിനെ മീനിങ് ഫുള്ളാക്കി മാറ്റുന്നത് ആരോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അറിവാണ് ആരോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടി കണ്ടുമുട്ടുക തീ കൂട്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു കരക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തീയിൽ വെച്ച അപ്പം കാണുന്നു മീനും കാണുന്നു നല്ല തന്തൂരി ബ്രെഡും മീനുമൊക്കെ എന്നിട്ട് ക്രിസ്തു ഇവരോട് പറയുന്നു വരിക വന്ന് പ്രാതൽ കഴിക്കുക ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പോലും ഇടം കൊടുക്കുന്നവൻ
ഒരു ആരാധന നടത്താമെന്നല്ല പറയുക വരിക നമുക്ക് ഈ പ്രാതൽ ഭക്ഷിക്കാം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ലളിതമായ വൈബ്രേഷൻസിന് പോലും ക്രിസ്തു ഇടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലിസിവിലെ തെരേസ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു തെരസ്യാട് ആത്മഹത്യയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു സംഭവമുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഒരു വേനൽക്കാല ദിനത്തിൽ പറയുകയാണ് ഒരു മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി അറിയുക ആ രാത്രിയിൽ ഇവളുടെ ആവൃതിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇവളുടെ ആശ്രമത്തിന് മുകളിലായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നു നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇടം കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തു മൈനൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിന് പോലും ഇടം കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തു ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു ഇന്നിവൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവൻ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി സുവിശേഷ പ്രകോഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥയായി ഭാഷ വ്യക്തമല്ല ആരും ഇവനെ കാതോർക്കുന്നില്ല വല്ലാത്ത ഡിപ്രഷൻ ഒരു രാത്രിയിൽ ദൂരെയുള്ള നഗരത്തിൽ പോയിട്ട് തൻ്റെ സെല്ലിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് ചോറ് ചൂടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമീപനം പോലും ഇല്ല തളർന്നുകൂടി ഒരിടത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ദൈവമേ ഒരു കപ്പ് ചൂട് ചായ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഏറെ നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരോ വാതിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു ഒരു ഉറിഷ പുള്ളറ ഇവൻ ഇന്നോളം ഇവർ മുഖം പോലും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ടില്ല മദ്യപാനിയാണ് ഇപ്പോഴും മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവനെ കൊട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയോ ഗലികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് സാമുവാറിൽ ചായ ചൂടാക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തട്ടുകട പോലുള്ള അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഇവന് നിറയെ ചായ കൊടുക്കുക ഇവന് നിറയെ ചായ കൊടുക്കുക ഇവന് ഈ ചായക്കപ്പിന് മുമ്പിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ആഗ്രഹത്തിന് പോലും ഇടം നൽകുന്ന നിന്റെ കൃപയെ ഓർത്ത് കരാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിറ്റേന്ന് ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്തോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ലളിതമായ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് പോലും ഹൃദയം കൊടുക്കുന്നവൻ ഇനി അവൻ പറയുന്ന ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ അവരോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇപ്പോൾ പിടിച്ച മീനുണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് സംതിങ് ഫ്രഷ് ക്രിസ്തുവിന് പോലും ഫ്രോസൺ ഫുഡിനോട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഡു യു ഹാവ് സംതിങ് ഫ്രഷ് പുതിയതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ അവരോട് എന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡു യു ഹാവ് സംതിങ് ഫ്രഷ് ഒരു പുതിയ പ്രാർത്ഥന അനുഭവമുണ്ടോ പുതിയൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ടോ പുതിയൊരു വാത്സല്യത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ടോ പുതിയൊരു നിറവിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരിക കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലൊന്ന് ഈ വലയിൽ കുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് തുള്ളി തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വെള്ളി മത്സ്യങ്ങൾ മനോഹരമായൊരു കണിക്കാഴ്ചയാണിത് ഡു യു ഹാവ് സംതിങ് ഫ്രഷ് ഇത്തരം നിമിഷങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടോ ഭക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും ഒക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ടോ തുള്ളി തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ബലിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ അവനോട് എന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കും നമ്മൾ അവനോട് എന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കും ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം സ്കെച്ച് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അവനെ കൂടാതെ വലയേറിയുന്നവർ അവർ വിഫലബോധത്തിലേക്ക് പടകോൾ ചവിട്ടി എത്തുന്ന ക്രിസ്തു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള അവൻ്റെ ചോദ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് വലയറിയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു അവൻ്റെ വാക്കുകളനുസരിച്ച് ജീവൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കടന്നു വരുന്ന സമൃദ്ധികൾ പുതിയ ശാന്തി കരക്കെത്തുമ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിലായിട്ട് അവനെ മാത്രം കാണുന്ന ശിഷ്യൻ കരക്കെത്തുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അവൻ ചോദിക്കുന്നു ഡു യു ഹാവ് സംതിങ് ഫ്രഷ് പുതിയതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പഴയ പ്രാർത്ഥന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയരുത് പഴയ വാത്സല്യ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയരുത് പഴയ പ്രണയകാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയരുത് പഴയ രതിസങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയരുത് ഡു യു ഹാവ് സംതിങ് ഫ്രഷ് പുതിയതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരു
ഒക്കെ പുള്ളി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആയിട്ട് കരുതി ടോട്ടലി ഡിഫറെൻസ് സെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ നോഷൻസ് മുഴുവൻ ഈ മനുഷ്യൻ തകിടം മറിച്ച് കളഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേറെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് ഉള്ളിൽ ഇത്തിരി നർമ്മരസം കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചില ചില കളികൾ കാണുമ്പോൾ ചില ചില പൊരുത്തക്കൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ചിരി ഉണ്ടാവട്ടെ എ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ രണ്ട് തമാശ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചിരിച്ച് സഹകരിക്കുക ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിൽ അച്ഛൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻഡൻസ് ബൈബിൾ കോഴ്സ് നടത്തി കുട്ടികൾ ഒരാഴ്ച പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബൈബിൾ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്കുള്ള ശ്രമം ഉടനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബിഷപ്പ് വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ പരിപാടി ബിഷപ്പ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഉപമകൾ വല്ലതും അറിയാവോ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ചാടി എണീറ്റു പറയുക അവൻ പറഞ്ഞു ഒരിടത്ത് ഒരാൾ ജെറൂസലേമിൽ ജരീക്കലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് കള്ളന്മാറിയാളെ പിടികൂടി വെട്ടി നുറുക്കി പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അയാൾ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ചില കഷ്ണങ്ങൾ പാറപ്പുറത്ത് വീണു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു ചിലത് മുൾച്ചെടിയിൽ വീണു ശേഷം വന്ന കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടി ശേഖരിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ മറ്റൊന്ന് ഒരു വൈദികൻ ബസ്സിനകത്ത് കയറി അച്ഛനെ കണ്ടപാടെ ഒരു പയ്യൻ ചാടി എണീറ്റു അച്ഛനത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര നല്ല പിള്ളേരെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അച്ഛൻ അവനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനിരുന്നോ ഈ കാണുന്ന അണക്കൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട് പയ്യൻ പറഞ്ഞു അതല്ല അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എണീറ്റു പിന്നെയും പുള്ളി ഇവനെ പിടിച്ച് താത്തിയിരുത്തി പിന്നെ എണീക്കും പിന്നെയും താത്തും അവസാനം പയ്യൻ ചൂടായി ഇയാളാൾ കൊള്ളാമല്ലോ എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലമായിരുന്നു പൊട്ടിച്ചിരിയിലും ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനായി